Hello everyone, this is Inma and today I'm going to make a tutorial about the benefits of inking on a vector layer. As I explained on my previous tutorial, one of the reasons why I ink on a vector layer is so that my special packet will work properly. But that's not the only reason. So let's see the benefits one by one. 1. Editing the thickness of the line art. There is this tool, whose English name I don't know, because my software uh, was the Japanese version at first, that you can use to change the thickness of your lines. You can choose whether you want to make them thicker or you want to make them thinner. Making this tutorial, I just discovered that you can actually use this tool not just for vector layers, but for normal ones. I still recommend using vector layers because the result is going to be a lot smoother than it would be with a normal layer. But if you decide that you don't like vector layers after all, well then yeah, you can use this one on normal layers as well. 2. Moving lines around. Using this tool that I have dragged into my main menu so that I could access it quickly, you can move lines around. When a line didn't have the direction that you expected, you can correct it with this. As you can see, uh, you can choose whether you want to fix both ends or whether you want to fix just one end, which is the option that I have on, because it's what I use the most. Or you can free both ends. This is so that you move the whole line, uh, but I prefer to fix just one of the ends of the line, because it works best for me. Here are some examples of what you can use this tool for. This would be fixing both ends. This would be fixing either end. And this would be freeing both ends. As you can see, this is quite useful and this is something that you can only do on a vector layer. 3. Resizing when you ink on a vector layer, you can resize your uh, layer as much as you want and it's never going to be pixelated. I don't use this much because I only ink on vector layers but I apply colors on normal layers because you can't use the bucket on a vector layer. So uh, it doesn't work for final illustrations. But it's still something to take into account. 4. Changing the look of the line art This is a very interesting feature because with one click you can change the way the lines look. Let me show you some examples and then I will explain how to do this. Using this tool over here on a vector layer, I can choose to change the brush shape. I open it and there is a list of the different shapes that I can apply. As you can see, my list is uh, long, but it doesn't come like this with the software at first. But um, you can save almost any brush tip here to use it later. So I'm going to explain how to do that. First, choose the pen whose brush tip you want to register. Then click on this icon to show the subtool details. A little window will pop up and we go to brush shape. And there uh, you can register to presets. With this you are done and now you can use this brush shape on any vector layer that you want. I think I said tip before, sorry I meant shape. Sometimes when you switch from one brush shape to another, uh, you might not be satisfied with the 
size of the lines. But that's fine because you can edit that on the brush size menu. See here you can uh, make it thicker or thinner depending on the brush that you selected. So this is it for vector line art. I hope that uh, you found this useful and uh, if you decide not to use them in the end, well at least you have learned something. Thank you very much for watching. If you liked this video, um, consider leaving some feedback or thumbs up or subscribe. You can also find me on any of my social media. And if you have any questions, uh, I try to uh, answer all the questions that I get, even if sometimes I take a bit long because I'm a bit busy. <laughs> anyway, thanks again and see you next time. Bye bye! Hola, soy Inma y hoy os vengo a traer un tutorial sobre los beneficios de entintar en una capa de vectores. Como ya os expliqué en mi anterior tutorial, una de las razones por las que yo entinto en capa de vectores es para que funcione el cubo este especial que yo creé, pero no es la única razón. Hay un montón de beneficios y aquí os los voy a explicar uno a uno. 1. Cambiar el grosor de la línea. Utilizando esta herramienta, que no sé cómo se llama ni en español ni en inglés porque mi programa venía en japonés al principio, podemos aplicarlo sobre un trozo de la línea y se volverá más gruesa o más fina según lo decidamos nosotros. Solo tenemos que elegir la opción aquí en este menú que vemos aquí al lado. Me he dado cuenta haciendo este tutorial que en realidad esta herramienta se puede utilizar no solamente en capas de vectores, sino en capas normales. Lo que pasa es que aún así yo sigo recomendando entintar en capas de vectores porque el resultado me parece que se ve mucho más suave. Con capas normales igual se ve un poquito pixelado a veces. Pero bueno, que si al final no os convencen las capas de vectores, pues que sepáis que lo podéis utilizar en una capa normal también. 2. Mover las líneas. Con esta herramienta, que yo me llevé al menú principal para poder acceder a ella rápidamente, podéis mover las líneas de vectores. Como veréis, tenéis tres opciones. La primera es eh, Fix Both Ends, que es para que eh, los dos finales de la línea eh, estén fijos. La segunda, en la segunda solamente dejas un final fijo, que es la que yo utilizo más a menudo. Y en la tercera eh, los liberas los dos, de forma que la línea se mueve libremente. Vamos a ver esto con ejemplos. Esta sería la primera opción, la de Fix Both Ends. Esta sería la segunda opción, que sería dejando un punto libre, es la que más utilizo yo. Y así sería eh, con la tercera opción de Free Both Ends. Como veis es bastante útil y esto es una opción que solamente se puede hacer con capas de vectores. 3. Redimensionar. Cuando redimensionamos una capa de vectores veréis que no pierde nada de calidad. En ningún momento se ven píxeles ni nada por el estilo, da igual el tamaño que le pongas. Yo esta opción realmente no la utilizo casi nunca, porque aunque yo entinto en capa de vectores, el coloreado lo hago en capas normales, porque en una capa de vectores no se puede utilizar el cubo, ni muchos efectos, vaya. Entonces, bueno, no sirve para ilustraciones finales, pero es algo que podéis tener en cuenta. 4. Cambiar la forma de la línea. Esta es una opción muy interesante porque con un solo clic podéis cambiar cómo se ve la línea. Os voy a enseñar unos ejemplos y luego os explico cómo se hace. Utilizando esta herramienta de aquí, que es como un cubo, sobre una capa de vectores, me voy a donde pone Brush Shape y al abrirlo puedo seleccionar eh, cualquier tipo de forma de pincel que yo quiera. Eh, como veréis mi lista es bastante larga, pero originalmente en el programa no vienen tantos. Aún así, podemos registrar cual, casi cualquier pincel que queramos eh, de la siguiente manera. Primero selecciono el pincel cuya forma de la línea quiero registrar. 
Luego pulso sobre el icono este de la llave inglesa para abrir las opciones de eh, la herramienta. Me voy a donde pone Brush Shape o forma del pincel, supongo que será en español, y es donde aparece el botón este de registrar a Presets, es que no sé cómo es en español. Pues pulso ahí y ya automáticamente queda registrado en el programa y me aparecerá siempre en mi lista eh, cuando abra la sección de Brush Shape. No todas las formas de pincel me van a quedar bien de buenas a primeras. Hay algunos que se van a ver un poco finos y a lo mejor otros se van a ver demasiado gruesos. Pero no pasa nada porque como es una capa de vectores, esto lo podemos editar también eh, donde pone Brush Size, eh, supongo que en español será tamaño del pincel. Pues aquí podemos subir y bajar este parámetro y veréis cómo va cambiando el grosor de la línea al completo, según el tipo de pincel que hayamos elegido. Pues esto sería todo sobre las capas de vectores que utilizamos para entintar. Espero que os haya resultado útil y bueno, si al final no queréis utilizarlas, pues por lo menos habéis aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis darme like o suscribiros o dejarme algún comentario. Como siempre me podéis encontrar en cualquiera de mis redes sociales y si tenéis alguna pregunta ya sabéis que intento responder a todo el mundo, aunque a veces tarde un poco porque estoy un poco ocupada. Pero bueno, bueno pues nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. Bye bye.